నాపై కెట్టిన కేసు నుండి తప్పించుకోవడానికి మతోన్మాదులతో కలిశాడని అతన్ని కొంతమంది అడిగారట ఎవరు బాబు నిన్ను అడిగినవారు ఎవరు అడిగారా అది నోర పెంట ఒక క్రైస్తవ సోదరుడిగా ఉన్న నీవు సేవకుడిగా సేవకుడి అని చెప్పుకుంటున్నా నీవు ఎందుకయ్యా ఒక మరొక సేవకుడి మీద ఆ బండాలు వేస్తావు ఆ బండాలు వేస్తావు అసలు శివశక్తికి సంబంధించిన వారు కానీ హిందూ జలశక్తికి సంబంధించిన వారు కానీ నా మీద కేసులు పెట్టారా శివశక్తికి సంబంధించిన ఒక కరుణాసాగర్ అనే అతను ఎవరు కేసు పెట్టాడు ఎప్పుడు నేను భరతమాత అనే విషయం మాట్లాడిన తొలి నాలలోనే ఆగస్ట్ నెలలోనే రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్ట్ నెలలోనే నేను ఎప్పుడైతే ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతికి వెళ్ళి డిస్కషన్ జరిగి బహిరంగంగా ఒకవేళ నా మాటల వల్ల ఎవరైనా బాధపడితే నన్ను మన్నించండి అని నేను చెప్పినప్పుడు వెంటనే వారు తగ్గిపోయి ఆ కేసు విషయం పట్టించుకోలేదు శివశక్తికి సంబంధించిన ఒక లాయర్ ఆయన న్యాయవాది అయినా పెట్టిన కేసుని అతడు ఉపసంహరించుకున్నాడో లేదో కానీ దాన్ని వదిలి వదిలిపెట్టేశారు అప్పటి నుండి శివశక్తికి సంబంధించిన వారు కానీ హిందూ జనశక్తికి సంబంధించిన వారు కానీ ఆ విషయం రేప్ చేయలేదు కేసులు పెట్టలేదు నన్ను మూయించింది వాళ్ళ కాదు నన్ను జైలుకు పంపించింది వాళ్ళ కాదు బీజేపీ పార్టీకి చెందిన బీజేపీ యువ మోర్చ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కుణాల్ రావు అనే వ్యక్తి ఆ వీడియో చూశాడట అతడికి మండింది నన్ను సంప్రదించలేదే క్షమించండి అతడు నాకు ఫోన్ చేసినట్టున్నాడు నన్ను ఎక్కడో సరిగా అతను రిసీవ్ చేసుకోలేదు రిసీవ్ చేసుకోకపోగా నేను అతని మీద కోప్పడ్డాను అతడు సీరియస్గా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నరుక్కుంటూ వచ్చి నా మీద కేసు పెట్టి ఎలాగైనా జైలుకి పంపించాలని చూశాడు ఒక విధంగా అతడు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నానో తెలియదు కానీ కోప్పడ్డాను అతని మీద ఎంతమంది ఫోన్ చేసి వేధింతారా నన్ను మీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోండి అని అన్నాను అప్పుడు ఆ మాట నేను అనకుండా ఉంటు ఉండుంటే కుణాలు రావు అనే వ్యక్తి నా మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకునేవాడు కాదేమో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నా మాటల్లోని కూడా లోపం ఉండి నాపై అతడు కేసు పెట్టాడు నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో అన్నాను నేను ఆ రోజు నేను అలా అనకుండా ఉంటే బాగుండు ఎందుకంటే ఆ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్న హైందవ సోదరులు చాలామంది వందల కాల్ చేసి వేధించిన వాళ్ళని విసిగిపోయి నేను అతను నేను ఆ మాట అనవలసి వచ్చింది అతడు చాలా సీరియస్గా తీసుకుని అతడు బీజేపీ పార్టీ యువ మార్చ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపాధ్యక్షుడు కనుక పెద్దవారి దగ్గర నుంచి ఢిల్లీ లెవెల్ నుంచి ఈ విషయాన్ని తీసుకొచ్చి కేసు పెట్టి ఎలాగైనా జైలుకు పంపించాలి ఒక్కరోజు అయినా అని కంకణం కట్టుకుని వారు పంపించారు నన్ను ఈ కేసుకి ఈ హిందూ జనశక్తి శివశక్తికి సంబంధం లేదు కేసు పెట్టిన తర్వాత వెళ్ళేదన్న రెచ్చిపోయారేమో ఎందుకు వాళ్ళకు సందు దొరికింది వాళ్ళని నిత్యము ప్రతిఘటించే విజయ్ కుమార్ దొరికిపోయాడు ఇరుక్కుపోయాడు అని సంబరపడ్డ మాటను వాస్తవం ఏమో కానీ హిందూ జనశక్తికి శివశక్తికి నాపై పెట్టిన కేసుకు సంబంధం లేదు ఇక చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం నేను బెయిల్ మీద ఉన్నాను వాయిదాలకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది నేను కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కేసు కొట్టించేసే పరిస్థితి తెచ్చుకోవచ్చు అవసరం లేదయ్యా మతోన్మాదులతో చేతులు కలిపి వారితో ప్రేమగా ఉండడం వలన కేసు కొట్టేయబడుతుంది అనుకోవడానికి కుదరదు ఇది కోర్టు పరిధిలో ఉంది ఒకవేళ ప్రత్యర్థి నాపై కేసు పెట్టినవాడు కేసు వెనక్క తీసుకుంటే విత్డ్రా చేసుకుంటే ఒకవేళ ఆ కేసు కొట్టివేయచ్చేమో నేను అతడితో రాజీ పడ్ పడ్డాను అంటే అర్థముంది ఆ కుణాల్ రావు అనే వ్యక్తి ఎవరు మీకు తెలియదు నా నేను కూడా చూడలేదు ఇప్పటికీ నా మీద కేసు పెట్టిన వ్యక్తి నాకు తెలియనప్పుడు నేను వాళ్ళతో రాజీ పడడం ఏంటి కేసు పెడితే భయపడిపోయిన వాడు ఆ విజయ్ కుమార్ జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన రోజే రంక్ వేశాడు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు రంకి వేస్తూనే ఉన్నాడు మతోన్ మాదం మీద కాదా చూడడం లేదా నా వీడియోలు చూడడం లేదా మరలా ఒంటరిగానే తిరుగుతున్నా ఒంటరిగా హైదరాబాద్లో బైక్ మీద తిరుగుతా తెలుసా ఒంటరిగానే ఉన్నాను నా ప్రయాణాలు ఒంటరిగానే సాగుతున్నాయి చుట్టూరు నలుగురు బాడీగార్డులు వేసుకుని తిరగడం లేదు నేను ఎందుకు భయపడాలి ఏం చేస్తారని మాపై కేసు పెట్టినందుకు కేసు కొట్టు వేయించు కొట్టు వేయించుకోవడం కొరకు భయపడిపోయి మతో మతో చేతులు కలిపాయన ఒరే గుడ్డివాడ నా జీవితం ఏంటో 
నాతో ఉండు తెలుస్తుంది నేను బ్రతుకుతున్న బ్రతుకు నా ప్రవర్తన నా జీవితం ఏంటో నాతో పాటు ఒక పది రోజులు సహవాసం చేయి విజయ్ కుమార్ అనేవాడు ఏంటో తెలుస్తాడు దేవుని కొరకు ప్రాణాలు అనిస్తాడు తప్ప శత్రువులతో చేతులు కలిపి క్రైస్తవానికి అన్యాయం చేసేవాడు కాదు విజయ్ కుమార్ తెలుసుకో ఆర్థిక ఇబ్బందులు నన్ను వెనక్కి లాగలేకపోయాయి కపట సహోదరులు నన్ను వెనక్క లాగలేకపోయారు కుటుంబం నన్ను వెనక్క లాగలేకపోయింది నా భార్య పిల్లలు నన్ను వెనక్క లాగలేకపోయారు రాడు ఎవడి మాట వినడు దేవుని మాట వింటాడు విజయ్ కుమార్ నల్లా చెప్తున్నాను నాకు దేవుడే కావాలి నా ఆలోచనలు ఆశయాలు నచ్చిన వారే నాతో ఉంటారు భార్య అయినా పిల్లలైనా నేను దేవుని కోసం పుట్టానని దేవుని కోసం అంకితం చేసుకున్నాను నా జీవితాన్ని మీరెవరు నా జీవితాన్ని పాడు చేయడానికి ఏ హక్కు ఉంది నా జీవితం మీద మీకు క్రైస్తవ సేవకుడు అని చెప్పుకుంటున్నా నీవు మరొక సేవకుడి మీద బహిరంగంగా ఎలాంటి ఆ బండాలు వేస్తావా వేరేది ఏదో నెయ్యి నేను చేసే బోధలు రైటో రాంగో వాక్యానుసారంగా నిరూపించు చూపించు నువ్వు నిరూపిస్తే సరి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు విజయ్ కుమార్ అంతేగాని ఏదో ప్రజలలో తప్పుడు సంకేతాలు ఇవ్వడానికి కేసుల కోసం చేతులు కలిపానంటావా మతోన్మాదులతో చీ అలాంటి సిగ్గుమారుని బ్రతుకు నాకు లేదు అంత దిగజారుడి పని విజయ్ కుమార్ చేయుడు ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్నా నా పోరాటం ఆగదు లోపల కూడా చేస్తా సువార్త ఇక నన్ను లోపలికి పంపడం మంచిది అనుకుంటున్నాను కరడు కట్టిన కస కషాయలను మార్చొచ్చు ఇక్కడ ఎంతమందికి చెప్పినా ఒక్కడ కూడా మారని పరిస్థితులు ఏమో లోపల చెబితే చాలామంది మారేలా ఉన్నారు నాపై కేసులు పెట్టండి కుమ్మక్క అయ్యే పరిస్థితి ఏం లేదు క్రీస్తు కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఎడబాపు వాడు ఎవడూ లేడు పరిస్థితుల ఆర్థిక ఇబ్బందుల వస్త్రహీనత దారిద్ర్యమా మానసిక ఒత్తిడిలా కుటుంబమా భార్య బిడ్డలా కపట సహోదరుల మతోన్మాదులా నన్ను క్రీస్తు నుండి వెనక్కి తీసుకొచ్చే ఛాన్సే లేదు క్రీస్తు కోసం చస్త కేసు కోసం ఎవడితోటి చేతులు కలపాల్సిన అవసరత లేదు తెలుసుకో అజ్ఞాని తెలుసుకో జ్ఞానయుక్తంగా ప్రవర్తించు